എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹോംബദാനിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് വളരെ സിമ്പിളും ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടെയുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ഗ്ലാസ് ജീരകശാല അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഏകദേശം അറുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം വരും നമുക്കിത് നന്നായി വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം വെള്ളത്തിൽ കുതിരാനായിട്ട് ഇടാം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിതിനി മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് നമുക്ക് ഇനി ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലകളെല്ലാം ഇടാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ ചേർക്കാം ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ വശത്തും മസാല വരത്തൊക്കെ വെച്ച് നന്നായി പെരട്ടി ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്കിനി ഈ ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായ റൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായി വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ ഇയോളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് തിളയ്ക്കാനായി വെക്കാം ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ബേ ലീഫ് ചെറുതായി മുറിച്ചത് രണ്ട് തക്കോലം മൂന്നാല് ഏലയ്ക്ക രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഇവ കൂടെ ഇടാം വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇതിലേക്കിടാം ഈ സമയം തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കണം ഈ അരി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം എൺപത് ശതമാനം വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല പിടിക്കാനായി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അതിനായിട്ടൊരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഇടാകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ ഇതിലേക്കിടാം ഈ ചിക്കൻ നമുക്ക് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം ഇനി ഈ ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായ സബോളയും റൈസിൻസും ക്യാഷ്നട്ടും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായി ഒരു പാനിലേക്ക് അല്പം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് സബോള വറുത്തെടുക്കാം സബോള ഇവിടെ നന്നായി ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്യാഷ്നട്ടും റൈസിൻസും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായ മസാല നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ അഞ്ച് സബോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തക്കാളി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല നാല് പച്ചമുളക് നാല് ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഏഴ് ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഇവ ഇത്രയും കൂടി നമുക്ക് നന്നായി ചതച്ചെടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് പുതിനയില മല്ലിയില മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഇവയാണ് ഈ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് അതിലേക്കൽപ്പം ഓയിൽ ഒഴിക്കാം നമ്മൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ സബോള ഇതിലേക്കിടാം ഞാനിവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത റൈസിൻസും ക്യാഷ്നോട്ടും ഒക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത അതേ ഓയിലിലേക്ക് തന്നെയാണ് സബോള ഇട്ടേക്കുന്നത് സ 
സവാള നന്നായി വയന്ന് വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പെരുഞ്ചീരവും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല ഇവ കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം മസാലയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം നന്നായി മാറിക്കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഈ തക്കാളി നന്നായി ഈ മസാലയിലേക്ക് വെന്തുടയണം തക്കാളി ഇവിടെ നന്നായി വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം തൈര് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇടാം മസാല ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പിടിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ചിക്കനൊന്നും പൊടിഞ്ഞു പോകത്തില്ല ഇനി അല്പം മല്ലിയലയും ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഇപ്പം നമ്മളുടെ ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായ മസാല ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ റൈസ് ദം ചെയ്തെടുക്കാം ദം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വലിയൊരു പാൻ എടുക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയുടെ പകുതി ഇതിലേക്ക് ഇടാം അതിന് മുകളിലാക്കി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് നമ്മൾക്കിടാം റൈസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സബോളയും ക്യാഷ്നട്ടും പകുതി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം അല്പം പുതിനയിലയും മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർക്കാം അല്പം ഗരം മസാല കൂടെ നമുക്കിതിന് മുകളിലേക്ക് വിതറാം ഒരു സ്പൂൺ നെയ് കൂടെ നമുക്കിതിന് മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള മസാലയും റൈസും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം നമുക്കിനി ഒരു ദോശക്കല്ല് ചൂടാവാനായിട്ട് അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബിരിയാണി ഈ ദോശക്കല്ലയിലേക്ക് വെക്കാം ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം ഈ സമയത്തെല്ലാം തീ വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം വളരെ സിമ്പിളും ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന